Leider muss ich das geschredderte Material noch einmal schreddern. Einige Teile sind zu groß und die verstopfen dann den Trichter. Hier schreddere ich Green Tech. Ich habe mir das viel einfacher vorgestellt, das geschredderte Material wieder in Filament umzuwandeln. Ich werde unter den Schredder noch zwei Siebe machen, die mir das Material aussieben, damit nur eine gewisse Größe von Körnern durchkommt. An meinem großen Extruder muss ich den Trichter ändern. Das Material hängt sich im Trichter auf. Und am Ende ist der Trichter sehr klein und lang und schmal. Das muss ich ändern, da muss ich eine neue Zufügung dran machen. Das geschreddete Material fülle ich jetzt in Einweggläser ein. Anschließend kommt es in den Backofen zum Trocknen. Im Backofen bleibt es dann für vier Stunden. Ich werde heute ungefähr drei Kilo davon machen. wieder raus und wo das alte Material, was von der letzten Sitzung noch drin ist, raus. Vorher habe ich mit Hips gearbeitet. Das hole ich jetzt raus, weil es eine viel höhere Temperatur hat, wie das Green Tech Material. Jetzt fülle ich das Material ein, in diesem Fall geschreddertes Green Tech. Nun drehe ich die Düse wieder drauf und warte bis der Extruder auf Temperatur ist. Nun schalte ich den Nehmer 23 ein und stelle ihn ungefähr auf 8 Meter pro Minute für den Anfang.
So, jetzt kommt das Einfädeln. Ich habe oben acht Rollen, wo ich immer über Kreuz das Filament lang führe. Wie eine Acht. Bei dem letzten geht es dann runter zum Nehmer 23, der das dann alles zieht. So, jetzt sind wir fast fertig. Jetzt noch um diese Rolle und dann in den Nehmer 23 an. So, jetzt zieht er alles automatisch. So, nun fährt ich das auf die Rolle und dann lasse ich es automatisch aufziehen. Da habe ich schon nicht die richtige Technik gefunden, um das exakt zu machen. Da muss ich noch ein bisschen tun. Das geschreddete Material fällt sich nicht so schön wie das Granulat. Das verstopft den Trichter. Den muss ich jetzt komplett ändern, damit das gut darunter rutscht. Auf den Teilen, die ich geschreddert habe, waren mit Füllschiff verschiedene Markierungen drauf. Die sieht man natürlich beim Extrudieren. Da wird das Material so ein bisschen rot. Das ist schlecht. Man soll also aufpassen, dass das wirklich 100% sauber ist, das Material. Ich werde jetzt mit dem Material noch einige Drucketests machen. Mal gucken, wie gut es ist, wenn es verarbeitet wird. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wenn Fragen oder Ideen da sind, schreibt sie mir einfach in die Kommentare.